بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش علی صدری ویسر علی عمری وال الطب السانی یف کہو کولی آٹھ اپریل دو ہزار اٹھارہ دیکھیے ہمارا جو یہ پروگرام ہوتا ہے سنڈے کو تو اس میں ہم قرآن کا درد دیتے ہیں اس کو ایک سلسلے سے چلتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے ہر دن کچھ نئی بات میرے مائنڈ میں آتی ہے کیونکہ آدمی دن کو سوچتا ہے رات کو اس کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے تو وہ سب جو ہے پروسیس ہوتا ہے پروسیس تو پروسیس ہوتے ہوتے مائنڈ میں کوئی ڈائجسٹو ڈائجسٹڈ چیز آ جاتی ہے تو آج میرے مائنڈ میں جو چیز آئی پاس ہونے کے بعد ڈائجسٹ کی ہوئی کے روپ میں وہ کیا تھی آج مجھے بائبل کا ایک چیز یاد آئی وہ بہت انوکھا میرے لیے ڈسکوری بن گئی ڈسکوری دیکھیے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے نیو ٹیسٹمنٹ اس میں از وسیع نے بتایا تھا اپنے ڈسائپلس کو دعا کا طریقہ تو اس میں وارڈ آتا ہے کنگڈم آف گاڈ کنگڈم آف گاڈ تو میں سب سے پہلے آپ کو وہ برس سناتا ہوں اس کے بعد انشاء اللہ میں آج میرے مان میں کیا تھاٹ آیا وہ بتاؤں گا یو شوڈ یو شوڈ پری لائک دس آور فادر ان ہیون ہیلپ اس ٹو آنر یور نیم کم اینڈ سیٹ اپ یور کنگڈم سو دیٹ ایوری ون آن ارتھ ول اوبے یو ایز یو آر اوبیڈ ان ہیون بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو میتھیو چیپٹر سکس ورس نائن اینڈ ٹین دیکھیے اس میں کنگڈم آف گاڈ کا ورڈ آیا ہے کنگڈم آف گاڈ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک موومنٹ چلی اب اس پر بہت لمبی ٹائم بیت بیت گیا ہے اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا اس موومنٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت الحیہ اسٹیبلش کرنا مسلمانوں کو یہ انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ کہ قرآن کے مطابق ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے وہ ہے خدا کی حکومت کام کرنا حکومت رہی قائم کرنا تو یہ میں سوچتا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا تو بہت انوکھی بات یہ ہے کہ مجھے آج اس کا ایک بہت بڑا ڈور کھلا اس کو سمجھنے کا دیکھیے ہمارے جو علماء ہیں کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے یہ چاہیے جیسے حدیث وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے اب وہ ہے بائبل کیونکہ بائبل آسمانی کتاب ہے اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے تو بائبل پہلے آئی یعنی موسا کی تورات بھی 
اور مسیح کی انجیل بھی پہلے اس کے بعد قرآن آیا کئی ریفرنسز ایسے ہیں جو دونوں میں ملتے جلتے ہیں ایک سے دوسرے کو پڑھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو دیکھیے یہ جو آیت پڑھی آپ سامنے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی آیت ہے اس میں مسیح کہتے ہیں کہ تم دعا کیا کرو کنگ ڈام آف گاڈ کے لیے کنگ ڈام آف گاڈ کے لیے دعا کیا کرو کہ جس طرح سے تیرا حکم چلتا ہے آسمانوں میں ویسی زمین میں چلے تو یہ جو دعا کرو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے یعنی رول آف گاڈ جو ہے وہ دعا کا سبجیکٹ ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ چلائیں اس کا سبجیکٹ نہیں ہے بہت انوکھی بات میری سمجھ میں آئی آپ موومنٹ چلائیں کہ ہمیں جات کرنا ہے ہمیں مرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں رول آف گاڈ قائم کرنا ہے دنیا میں اسٹیبلش کرنا ہے یہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہ ان حکم اللہ اللہ قرآن میں بھی ہے انڈین حکم اللہ اللہ لیکن بائبل کے جو ورڈنگ ہے اس کو لے کر آپ سمجھیں قرآن کے اس حکم کو تو اس میں ایک چیز انکلوڈ ہو جائے گی کہ دعا کرو کیسی عجیب بات ہے دعا کرو کا معنی ہے کہ پیس فل پرچار پیس فل انداز میں لوگوں کو بتانا تو یہ نہیں ہے کہ جہاد کرو مارو کاٹو اور پولیٹیکلی اس کو اسٹیبلش کرو یہ ہے ہی نہیں ایک پیس فل موومنٹ کہ انسان گاڈ آل مائٹی کو مانے اس کا اس کو اس کو آگے سرنڈر کرے اپنے آپ کو اس کے مرضی پہ چلائے اس کا پرچار کرنا ہے یہ ایک پیسفل موومنٹ ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا پولیٹیکلی وہ ہے ہی نہیں ہے پولیٹیکلی اسٹیبلش کرنا اس کا ٹارگیٹ ہی نہیں کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے یعنی جو حکم قرآن کا آپ کو پیسفل مشن دیتا ہے اس کو آپ نے کر دیا لڑائی کا مشن کیونکہ وہ جو شروع میں جو ہے دعا کرو یہ یہ آپ نے وہاں سے لیا نہیں یعنی ایک پارٹ اس حکم کا بائبل میں تھا ہر مسیح کے واز میں کہ تم یوں دعا کیا کرو یعنی پیسفل طریقے سے اس کے لیے پرچار کرو لوگوں کو بتاؤ تو آج میرا تھاٹ آف دا ڈے یہ ہے صبح کو اٹھا میں تو یہ یاد آیا مجھے تو میری سمجھ آیا کہ جو لوگ حکومت رائیہ کے نام سے پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں جہاد کا نعرہ دیتے ہیں وہ بالکل غلط غلطی پر ہیں وہ انہیں پیار محبت کا مشن چلانا چاہیے کیونکہ آدمی کا دل بدلتا ہے پیار محبت سے جہاں سے نہیں بدلتا اب میں آج جو پیشز قرآن کا جو چل ایک جو چل رہا ہے برابر تو آج جو پیسج ہے وہ میں آپ کو کچھ اس بارے میں کو کہوں گا پہلے آپ اس پیسج کو سنیے اور اس کا تاثر سن بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدس تسقا موسا لقو مہی فقل ندرب آسا کل حجر فن فجرت من حسن تعاشرت آئینہ قد علیم کلو ناسم مشرب ہوں کلو و شرب ہوں مر رسق اللہ ولا تعصو فل ارض مفسدین چیپٹر ٹو اور سکسٹی 
اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے بارہ چشمے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر دیکھیں یہ جو بات ہے یہ یہود کی جو ہسٹری ہے اس کا ایک پارٹ ہے یہ پارٹ جو ہے بابل میں بھی اس کا چرچا ہوا ہے اور قرآن میں بھی وہ پارٹ کیا ہے کہ یہود یعنی اس کو ہم چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں وہ ایجپٹ میں تھے پرافٹ جوزف کے زمانے میں وہاں وہ آباد ہوئے پھر وہاں ان کی نسل بڑھی تو موزز کے زمانے میں ان کو حکم ہوا کہ ان کو لے کے جاؤ یہاں سے مصر سے اور سینا تو سینا جو اس وقت تھا سنائی اس کا ڈیزرٹ تھا ڈیزرٹ پانی نہیں تھا وہاں پر تو موزل کو حکم ہوا کہ تم اپنا ان کے پاس ایک ایک اسٹک ہوا کرتا تھا اس کو مارو پتھر پر تو وہاں سے پانی نہیں نکلے گا تو انہوں نے پتھر پر مارا تو پانی نہیں نکلا یعنی اسٹریم جاری ہو گئے بارہ اسٹیم جاری ہو گئے اس سے انہوں نے پانی لیا پھر انہوں نے وہاں پہ کھیتی کی گلا اگایا سبزی اگائی تو اس میں ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے تم زندگی گزارو اس یہ تو تم کو بلیسنگ ہوئی ہے کہ ڈیزرٹ میں تم کو پانی دے دیا تو شکر کر کے اب دیکھیے کتنی زیادہ سیمیلرٹی ہے اس واقعے میں اور اس واقعے میں جو پرافٹ ابراہیم کے زبان میں پیش آیا پرافٹ ابراہیم کو بھی یہ ہوا کہ لے جاؤ اپنے لوگوں کو عراق سے اور لے جا کے ان کو بساؤ ڈیزرٹ میں مکہ کے پاس تو وہاں جب وہ آئے وہ ان کی بیوی ان کا بچہ اسماعیل تو وہ ڈیزرٹ تھا وہاں پہ ڈیزرٹ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر وہاں بسایا اپنے آپ کو تو وہاں پر وہاں بھی ایک اسٹریم جاری ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں زمزم زمزم جاری ہو گیا تو دونوں جگہ کے اس واقعے میں جو جو اصل جو میسج دینا ہے وہ ہے کہ پانی کتنی بڑی بلیسنگ ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب سولر سسٹم بنا تو زمین پہ پانی نہیں تھا سب ڈیزرٹیزر تھا تو بارش اللہ نے بارش برسائی بہت بارش ہوئی اور سمندر بھر گئے بارش سے دریا بھر گئی پانی سے تو پھر انسان کو موقع ملا کہ وہ کھیتی کرے گلا اگائے پھل اگائے یعنی اگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا دور آیا تو اس پر شکر کر کے اس کو اگنالج کرتے ہوئے زندگی گزارو یہ زمین پر لڑائی مت کرو نفرت مت کرو ایک دوسرے سے محبت کو ترسی کو پیسفل انداز میں کام کرو یہ حکم ہوا پہلے بھی یہ حکم تھا اب بھی یہ حکم ہے اور وہ یہ واقعہ جو ہے صرف موسا کے زمانے کی بات نہیں آج کی بات بھی ہے آج بھی ہم پانی پر ڈپینڈ کرتے ہیں آج بھی انسان پانی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ اور دوسرے لوگ 
یہ کہتے رہے کہ ہمیں ایک اور پلانٹ ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہاں جہاں پانی ہو وہاں ہم جائیں تو سو برس سے انسان دوسرے پلانٹ پر پانی کی کھوج کر رہا ہے لیکن آج تک کہیں پانی نہیں ملا یہ مارس میں سمجھتے تھے کہ بارش میں پانی ہے لیکن آخر میں پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے وہاں پر تو جو دوسرے پلانٹ ہیں جو ہمارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اس میں ایک ہی پلانٹ ہے یہ ہمارے جو ارتھ ہے اس کا پانی ہے وہ یاد دلایا کہ اللہ کے اس بلیسنگ کو یاد کرو کہ پورے سولر سسٹم میں ایک ہی پلانٹ ہے جہاں پانی ہے اور پانی پر تمہاری پورا لائف سے سپورٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ پانی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ کیوں کہا اس لیے نہیں کہ لڑائی کرو نہیں شکر کرو اخزارش کرو اللہ رب العامل کو اخزارش کرو کہ خدا نے اس ڈیزرٹ میں اس خشکی میں پانی نکال دیا پانی کے چشمے نکال دیے بارشیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے اس بات جو آیت ہے اس آیت کو پڑھو اگلی آیت کو پڑھیے ان الدین امن الدین حاد النصارا و صابعین امن امن بلّہ ولیوم الآخری و عامل صالحن فلحم اجرحم عند ربحم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اس کو توجہ سے سورہ البقرہ چیپٹر ٹو اور سکسٹی ٹو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصارا اور صابعین جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے دیکھیے اس کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سالویشن کمیونٹی وائز نہیں ہے سالویشن جو ہے اللہ کے ہاں وہ کمیونٹی وائز نہیں ہے بلکہ ڈیٹ وائز ہے آدمی کو دیکھا جائے گا اس کا ڈیٹ کیسا ہے اس کا عمل کیسا ہے اس پر اس کے سالویشن کا ڈسائڈ کیا جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ آیا تھا قرآن کا جو کی جو بات ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری کمیونٹی جو ہے اس کمیونٹی کے لیے سالویشن ہے کمیونٹی کی وائز سالویشن نہیں ہے بلکہ عمل وائز ہے ڈیٹ وائز ہے ایک بتاؤ اس کو پڑھ کر ٹرانسلیٹ کیجیے ان الدین امن الدین حاد ونصارا و صابعین امن امن بلّہ ولیوم الآخر و عامل صالحن فلحم اجرحم عند ربحم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصارا اور صابعین جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے اب یہاں دیکھیے مختلف جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں ان کو مینشن کیا پھر بتایا کہ نجات جو ہے سالویشن وہ کمیونٹی وائز نہیں ہے بلکہ انڈیویجول وائز ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے کہ جو سالویشن ہے وہ انڈیویجول وائز ہے کمیونٹی وائز نہیں ہے یعنی ہر انڈیویجول کو دیکھا جائے گا کہ اس کی سوچ کیسی تھی اس کا اس کا 
عمل کیسا تھا اس کا عقیدہ کیسا تھا اس کی اس کی بیس پر اس کے پرسنل ریکارڈ کے بیس پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ایٹرنل ورلڈ جو ہے جو جس کو کہا گیا ہے کنگڈم آف گاڈ کنگڈم آف گاڈ کا جو لفظ ہے بائبل میں وہ اسی معنی میں ایٹرنل ورلڈ کو کنگڈم آف گاڈ کہا گیا تو ایک ایٹرنل ورلڈ بننے والا ہے اس ایٹرنل ورلڈ میں پیدائز ہوگی اس ایٹرنل ورلڈ میں انسان کو ہر قسم کی بلیسنگ ملے گی اس اس ایٹرنل ورلڈ میں انٹری کس کو ملے گی اس ایٹرنل ورلڈ میں انٹری کس کو ملے گی تو کمیونٹی وائز انٹری نہیں ہوگی وہ کمیونٹی وائز انٹری نہیں ہوگی بلکہ انڈیویژل انڈیویژل وائز ہوگی ہر انڈیویژل کے ریکارڈ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا تھا اس نے دنیا میں اس نے نفرت کی یا محبت کی دنیا میں اس نے وائلنس کیا یا پیس پر کام رہا یہ سب دیکھا جائے گا تو ہر انڈیویژل کے ریکارڈ کو دیکھ کر اس کے فیوچر کا کو ڈسائڈ کیا جائے گا یہ بتایا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیے دونوں کو بلا کر کے تو دو باتیں اس میں امپارٹنٹ کہی گئی ہیں پہلی بات یہ کہی گئی کہ پانی کا اثر دیا پانی آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پانی جو ہے وہ زندگی کا زندگی کی جڑ ہے اس پر پانی نہیں تو زندگی نہیں پہلا ریفرنس یہ ہے کہ پانی پر اللہ کو اکنالج کرو شکر کرو کہ کیسی چیز دے دی تم کو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے صرف زمین تھی یہاں پر ریت تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر دو گیسیں اکٹھا ہوئی تو پانی بنا پھر پانی سے بارشیں ہوئی ساری زمین پر پھر پانی اکٹھا ہوا ندیوں میں تالاب میں سمندر میں پانی کی چشمے جاری ہوئی تو یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ انسان کو اللہ نے دی جس کو جانو اس پہ شروع کرو اور دوسری بات یہ کہ جو کمیونٹی بنی بات ریلیجس کمیونٹیز تو کمیونٹی وائز لے جاتے ہی ملے گی وہ ہو گئی انڈیویژل وائز یعنی کیسا حول تو تھا زمین پر کیسی سوچ تھی کیا کیا تم نے دنیا میں پیس پہ چلے کے دنیا میں مارکاٹ پھیلائی اس پر ہوگا ان باتوں پر آپ غور کیجیے تو اسلام ایک ریلیجن آف پیس ہے پوری پوری طرح ریلیجن آف پیس تو اس کی یہ بیس ہے یہ یہ باتیں جو بتائی گئی یہ اس کی یعنی بیس ہے اس اس بیس پر جو عقیدہ بنتا ہے جو تھیری بنتی ہے جو سوچ بنتی ہے اس کو بتایا گیا اس کی بیس تو جو دا ورلڈ ہیئر آفٹر میں جو دنیا بنے گی وہ ایک بہت ہی زیادہ اعلیٰ دنیا ہوگی بہت زیادہ پیس بہت زیادہ محبت بہت زیادہ یعنی گڈ کریکٹر کے لوگ 
تو وہاں انٹری کس کو ملے گی وہ انڈیویجول کے بیس پر ڈسائڈ کیا جائے گا انڈیویجول کے بیس پر تو ہر آدمی کو جاننا چاہیے کہ اس کو اپنے آپ پر دھیان دینا ہے اپنے آپ پر دھیان دینا ہے اپنے آپ کو گڈ ڈیڈ لانا ہے اپنے اندر اپنے آپ کو خدا والا بنانا ہے تب جا کر اینٹری ملے گی اس کو اس دنیا میں بنا اینٹری نہیں ملے گی تو قرآن میں اس بات کو ایز اے پرنسپل بتایا گیا ہے ہسٹری کے ریفرنس بھی بتایا گیا ہے دونوں طریقے سے تو یہاں پر ریفرنس جو دیا گیا ڈائریکٹ طور پر ریفرنس دیا گیا یہود کا ان ڈائریکٹ طور پر اس میں مسلمانوں کو بھی ایڈ کر لیجیے کیونکہ اس سے یہاں ان کو پانی دیا گیا سارا میں ڈیزرٹ میں جب وہ ڈیزرٹ میں پہنچے تو وہ اسٹریم جاری ہو گیا جس سے انہوں نے جو ان کے لیے لائف کا سامان ملا اس میں تو وہاں بھی ایسا ہوا کہ ڈیزرٹ میں عد ابراہیم نے بسایا اپنے لوگوں کو اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا پھر اس پر ایک سولائزیشن بنی پھر اس پر لوگوں کو لائف سپورٹ سسٹم ملا ترقی کا سامان ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جڑ ہے یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ جتنے جھگڑے ہیں لوگوں کے درمیان وہ ہسٹری کی بنیاد پر ہیں اگر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو اصل مذہب ہے اس پر لوگ قائم ہو جائے تو سب پیسی پیس ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں لڑائی جھگڑا بک میں نہیں ہے کلچر میں ہے ہسٹری میں ہے آپ ہسٹری کو دیکھ مت دیکھیے کلچر کو مت دیکھیے بلکہ بک کو دیکھیے بک سے آپ جانیں گے کہ مذہب کا اصل یعنی بیسک کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ جو ریئل ریلیجن ہے اس پر کام ہو جائے ہسٹری کو چھوڑ کر کلچر کو چھوڑ کر ریئل ریلیجن تو سارے جھگڑے آپ نے اچانک ختم ہو جائیں کیونکہ جتنے جھگڑے ہیں وہ وہی ہے کہ کئی کلچر کو لے کر کئی ہسٹری کو لے کر لیکن جب اصل ریلیجن کو دیکھیں ٹرو ریلیجن کو تو جھگڑا اپنا آپ ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو اس میں لوگوں کو جاننا چاہیے اسی لیے ہم دیکھے اس لیے ہم قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں اختیار کر رہے ہیں اس معاملے میں کرسچن لوگ ہم سے آ گئے ہیں بہت پہلے سے وہ بائبل کے ترجمے ہر زبان میں تیار کر کے پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں تو کرسچن لوگ ہم سے بہت آ گئے ہیں تو ہم تو اس کے فالو کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہمارا بھی مشن یہ ہے 
کہ قرآن کا ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں ہر زبان میں تیار کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں کیونکہ دیکھیے جو ریفرنس بک ہے وہ تو قرآن ہے اسلام کے لیے ریفرنس بک جو ہے وہ قرآن ہے تو جب لوگوں کو یہ آ جائے کہ ریفرنس بک جو ہے اس سے سمجھو کہ اسلام کیا ہے اگر یہ پڑھ جائے رواج کہ اسلام کیا ہے اس کو ریفرنس بک میں دیکھا تو کرسچن لوگوں میں یہ بہت اچھی کیا انہوں نے کہ بائبل کو ترجمہ پھیلایا بہت صحیح کیا انہوں نے کہ بائبل کا ٹرانسلیشن پھیلایا ہم بھی یہی کریں قرآن کا ٹرانسلیشن پھیلا رہے ہیں تو جب قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں تیار ہو کر پھیل جائے گا سب کو پہنچ جائے گا تو سارے جھگڑے اپنے آپ ختم پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں آج کل ہم نے جو فوکس لیا ہے فوکس وہ یہی ہے کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہر دور تیار کرنا اور اس کو لوگوں تک پھیلانا آپ جانتے ہیں کہ یہ زبانہ کمیونیکیشن کا زبانہ ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ اپارچونیٹی پیدا کھل گئی ہیں ہمیں ان اپارچونیٹی کو اویل کرنا ہے جو کام کرسچن لوگوں نے بائبل کو پھیلانے کے لیے پہلے کیا اس کو اسی سوٹ کو ہم اپنے آپ فالو کر رہے ہیں اور ہر زبان میں ہر قوم کی زبان قرآن کے ترجمہ تیار کر کے پھیلا رہے پھیلا رہے پھیلا رہے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی تھی کہ ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے قرآن کی بےرمتی ہوگی بےرمتی بے ڈس رسپیکٹ قرآن کا ڈس رسپیکٹ ہوگا لیکن یہ سوچ غلط ہے اگر آپ قرآن کا تجربہ نہ اتر نہ پہنچائیں تو ڈس تو جو جانے کے لیے قرآن کیا ہے لوگ جانے ہی کہنے کی قرآن کیا ہے تو یہ مسئلہ ڈس رسپیکٹ ہے نہیں یہ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ وما اور سرنا بل رسونی اللہ بل سال قومی ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے وہ ان کی اپنی قوم کی زبان میں تھے جس قوم میں پیغمبر آیا اسی قوم کی زبان اس نے استعمال کی اگر وہ زبان کوئی اور بولتا مگر وہ آتا فرانس میں اور بولتا عربی زبان کوئی سمجھتا نہیں تو اب جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے ہر ہر قوم کی زبان میں تجربہ ہر قوم کی زبان میں تجربہ اور ترجمہ ایسا ہوگا جو انڈرسٹینڈیبل ہو انڈرسٹینڈیبل ہو ایسا ترجمہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک کام ہے بیسک کام ہے میں ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے کہیں گیا باہر سفر پر تو میں کسی ہوٹل میں یعنی کسی کانفرنس میں گیا تھا میں تو ان لوگوں نے مجھے کسی ہوٹل میں ٹھہرایا یہ بہت پہلے کی بات ہے تو ہوٹل کا ڈیسک جب میں نے کھولا 
تو اس میں بائبل چھپا ہوا موجود تھا ان لوگوں کے زبان میں تو مجھے آئیڈیا آیا کہ اس زمانے میں اتنا جو کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے اب دنیا بھر کے ہوٹل میں ان کے ڈیسک میں اپنی کتاب کو ترجمہ کر کر رکھتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں جو ٹریفک ہوتی ہے وہ ٹریفک تھرو ہوٹل ہوتی ہے شاید دنیا کی ٹریفک تھرو ہوٹل تو ہوٹلوں میں اگر آپ رکھ دیں ان کے ڈیسک میں قرآن کے ترجمے کوئی روکا گا نہیں آپ کو لیکن آپ انٹرنیشنل ٹریفک میں شامل کر دیں گے قرآن کو جاننا اس کو پڑھنا آپ انٹرنیشنل ٹریفک میں شامل کر دیا آپ نے تو بہت پہلے کی بات ہے جب میں پہلی بار میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہوٹل کے ڈیسک میں بائبل تو مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے بھی قرآن کو ہر زبان میں پھیلانا ہے ہوٹلوں میں بھی لائبریری میں کالج میں جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں کے انسان اکٹھا ہوتے ہیں ان سب جگہوں پر تو ہمارے ساتھی کر رہے ہیں کام ساری دنیا میں کر رہے ہیں لیکن ساتھیوں کی جو رپورٹ ہے تو دنیا میں کہیں بھی ریسسٹر نہیں کہیں بھی ریسسٹر نہیں کہیں بھی کوئی روک ٹوک نہیں پرووائڈیڈ یو آر پیسفل شاستر بھی کی ہے کہ آپ پیس ہو مثلاً آپ فرض کے ایک ہوٹل میں جائیں اس ہوٹل کے مینیجر سے ملیں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس میں دوسرے مذہب کی کتابیں نکالو اس ہوٹل سے میں تو صرف قرآن کو رکھوں گا تو وہ نکالے گا آپ کو جائیے اگر آپ یہ کہیں مینیجر سے کہ مجھے موقع دو کہ میں قرآن کا ٹرانسلیشن رکھوں اس تمہارے ہوٹل میں تو اٹھے گا موسٹ ویلکم لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دوسری کسی کتاب کا نہیں رکھا جائے گا تو ہوٹل کا صرف قرآن رکھا جائے گا تو وہ نہیں الاؤ کرے گا کیونکہ یہ اسپرٹ آف ایج کے خلاف ہے آج کی جو اسپرٹ ہے دنیا میں وہ آزادی کی ہے سب کو برابر سمجھنے کی ہے تو اس پر تب ایج کے مطابق کریں گے آپ کام تو ہر جگہ آپ ویلکم ہوگا آپ کا نہیں تو ویلکم نہیں ملے گا ملے گا آپ کو میں ایک قصہ یاد آتا ہے مجھے بہت پہلے کی بات ہے کافی پہلے کی میں کیرلا گیا کیرلا تو وہاں پر کسی اسٹیشن پر میں اترا اور اسٹیشن کے بعد جو مارکیٹ تھی وہاں بھی جانا تھا تو جو میں چلا اس راستے پر اس روڈ پر جو اس مارکیٹ کی طرف جاتا تھا تو میں ساتھ ایک اور صاحب چلنے لگے وہ ایک کرسچن تھے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہمارا راستہ الگ ہوتا تھا ان کو ادھر جانا تھا مجھے ادھر جانا تھا تو جب ہمارا راستہ الگ ہوا تو اس کرسچن بردر نے اپنے پاکٹ سے ایک چھوٹے سے پاپلیٹ نکالا مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ پاپلیٹ اوہایو میں چھپا ہوا تھا اوہایو کا چھپا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ اوہایو امریکہ کا ایک شہر ہے اب بہت اچھا چھپا ہوا کلر پرنٹنگ میں تو مجھے آئیڈیا آیا کہ کتنا آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے پاپلیٹ بناؤ 
پاکٹ میں رکھ لو بیگ میں رکھ لو جہاں کوئی ملے ان کو دے دو اس معاملے میں انوکھی بات ہے کہ کس سے تو کم سے آگے ہیں ہاں جی اب وہ ہمیں راستہ بتا رہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو یہ بہت اچھی اسپرٹ ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھیں اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کس سے لوگوں سے بہت سیکھا جب انہوں نے مجھے پاکٹ سے نکالا ایک ایک پمپلیٹ دیا دو پیج کا شاید تھا وہ اور بہت اچھا چھپا ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی پرنٹنگ ایج کا یہی فائدہ ہے پرنٹنگ ایج کا یہی فائدہ ہے کہ ہم پمپلیٹ شاپ کو پاکٹ پر رکھیں اور جو بھی اس کو دے دیں تو وہ جانے ہمارے بارے میں ہم جانے ان کے بارے میں کتنا اچھا یہ ہے کہ کٹر پڑھ کے نہیں ضرورت ہے کہ آپ صرف اپنے کو بتائیں اور دوسرے کو نظر نہ جانے کٹر پر نہیں چلے گا آپ دوسرے کو جانیے اور دوسرے کو اپنا بارے بتائیے وہ چلے گا یہ زمانہ ایسا ہے یہ زمانے میں ٹوٹل فریڈم ہر ایک ہر ایک کو ملی ہوئی ہے آج کا زمانہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے بارے میں بتائیں اور دوسروں سے ان کی بات سیکھیں تو اللہ کے سے میں نے اس کو پکڑا تو ہم پپڑے بھی پپڑے چھپتے ہیں جو لوگوں کو پہنچا جاتا ہے اور قرآن کا ترسن بھی چھپتے ہیں جو لوگوں کو دیا جاتا ہے دونوں یہی پیٹرن ہم نے اختیار کیا ہے تو میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی اجنبی والا ممتاز جی کسی کو میں اپنا اجنبی نہیں سمجھتا ہر ایک کو اپنا سمجھتا ہوں ان سے سیکھتا ہوں ان کے طریقے کو میں سیکھتا ہوں اس سے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر میچوئل لرننگ کا مزاج بنائے میچوئل لرننگ یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور سب کے لیے میچوئل لرننگ اسپرٹ بہت ہی ضروری اسپرٹ ہے اسی سے دنیا میں پیار بہت کا دور آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ Okay, so we will start with the uh, question answer session. Uh, all the online viewers are requested to either post their questions in the comment uh, section of Facebook or you can uh, send to us on info at cpsglobal.org. Please mention your location when you send your comments and question. We will first take a comment. The first comment is Miss uh, Shabana Ansari from Pakistan. She wrote, Important point. Salvation is not community-based but deed-based. This fact is usually mistaken by Jews in past and now by Muslim community. Ms. Kurutulain ne Kashmir se likha hai that the salvation is individual based and not community based is a clear cut message for those who mislead people by, plead, by pleading that a particular community will be granted salvation on one or other pretext. Thank you Mulana Sa for such a great clarification. Mulana, ab sawal uh, lete hai. Uh, 
ये सवाल भेजा है मौलाना इकबाल उमरी ने चेन्नई से उन्होंने आपसे पूछा है कि कम्युनिटी बेस्ड सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट अहले किताब में ज्यादा रहता है ऐसा क्यों मैं तो समझता हूँ कि ऐसा नहीं है मुसलमानों में खूब है मुसलमानों में खूब है सब में बात के जमाने में जब डी जनरेशन होता है तो सब में ये ये थिंकिंग डेवलप करती है इसमें आसानी कर सकते हैं हम किसी भी किसी भी हर किसी में नहीं हर कम्युनिटी में ये थिंकिंग डेवलप करती है कि मैं हमारी कम्युनिटी ये मेरा तो यही ख्याल है मौलाना भोपाल से ताहिर साहब ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना साहब हाउ कैन बी रिमूव पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन थिंकिंग फ्रॉम द माइंड ऑफ उलेमा इट सीम्स इट सीम्स सच एन इम्पॉसिबल टास्क एंड विदाउट द उलेमा थिंकिंग चेंजिंग द मासज विल नॉट चेंज सो इट्स अ विशियस सर्कल विच कैन नेवर बी ब्रोकन वॉट इज योर एडवाइज और सजेशन ऑन दिस देखिए एडवाइस तो सिर्फ एक ही है कि लोगों को कहा जाए कि दीन को निकालो अपनी बुक से निकालो अपनी कुरान से निकालो इधर उधर से मत निकालो खुद मैंने ये किया मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि कम्यूटी वाइज इंसॉलमेशन नहीं है बल्कि डी डिवाइज है तो ये तो मैं समझता हूँ कि यही एक ही तरीका है कि जो बुक है जो गाइड बुक है गाइड बुक जो जो टेक्स्ट है ऑथेंटिक टेक्स्ट उसको लेकर हम सोचें राय बनाएं अपनी तो सब ठीक हो जाएगा मौलाना अगला सवाल लेने से पहले मोहम्मद जकरिया साहब का कमेंट पढ़ना चाहेंगे कश्मीर से भेजा है उन्होंने उन्होंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डीड दैट टू ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड नॉट कम्युनिटी बेसिस नाइस इंटरप्रिटेशन बाय मौलाना साहब मौलाना अगला सवाल भेजा है फारूक साहब ने अबू धाबी से उन्होंने लिखा है मौलाना कैन अ नेचर ऑफ अ पर्सन बी चेंज आई एम आस्किंग दिस बिकॉज यू ऑलवेज से वी शुड लर्न टू टर्न नेगेटिव इन टू पॉजिटिव एंड आई एग्री हंड्रेड परसेंट विद यू बट आई बींग अ हाइपर पर्सन फेल टू रिड्यूस माई एनजाइटी लेवल्स एज आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस सिंस माई चाइल्ड हुड डेज my anxiety levels have made me an anxious person and a hyper personality and as a result even though i try to distract my mind from turning negative i fail each time i think this is because of my nature so my question is can i change my nature dekhi iska naam nature nahi hai iska naam habit hai आप रॉन्ग टर्म अप्लाई कर रहे हैं नेचर तो एक तो इंटरनल चीज है सबके एक ही रहती है लेकिन हैबिट या टेम्परामेंट जो है वो प्रोडक्ट है एनवायरमेंट का माहौल का ये तो वेल स्टेब्लिड फैक्ट है तो आप जो चीज पैदा हुई है आपका दे किसी के अंदर माहौल माहौल के असर से उसको आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं फितरत को नेचर को ये एट्रीब्यूशन इज रॉन्ग इस बात को आप जान लीजिए अगर डिस्कोर कर लीजिए कि मैं तो माहौल के असर से ऐसा बन गया हालांकि मेरे मजहब की ये तालीम नहीं थी 
اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا تو مولانا صاحب ہیبٹ کو بھی بریک کرنا بہت مشکل کام ہے کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے دیکھیے مائنڈ ایک ایسی چیز ہے کیا آپ جان لیں کہ ہیبٹ غلط ہے رانگ ہے تو بس مائنڈ میں ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جب تک مائنڈ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اکاڈنگ ٹو نیچر ہے میرا کرنا تب تک مائنڈ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن جیسے ہی آپ ڈسکور کریں کہ یہ رانگ ہیبٹ ہے یہ یہ انوائرمنٹ کی پیداوار ہے یہ کنڈیشنی کی وجہ سے جیسے ہی آپ اپنے مائنڈ کو یہ بتائیں تو پھر ایک نیا پروسیس چل پڑے گا مائنڈ کے اندر ڈیلیٹ کرنے کا یہاں تک کہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا پرانا اگلا سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے سلطان علی صاحب نے انہوں نے لکھا ہے مولانا آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن ود اے پرسن ہو فیورز اگریشن ان اسلام اینڈ جہاد اگینسٹ ویسٹ وین آئی ٹولڈ ہیم دیٹ ہز آئیڈیالوجی از بیسڈ آن رانگ انٹرپریٹیشن آف اسلام ہی ریٹرن دی آبزرویشن ٹو می سینگ یور انٹرپریٹیشن از رانگ مائی کوشچن از ہاؤ ٹو ایڈریس سچ اے پوائنٹ از دیر اے وے ٹو اسیس ویدر این انٹرپریٹیشن از رانگ اور رائٹ بھائی کسی کے کانے سے نہ صحیح ہوگا اور نہ غلط ہوگا دونوں ہی کو قرآن کی آیتوں کو دیکھنا ہوگا قرآن کی آیتوں کو مثلاً دیکھیے آپ اسے پوچھیے کہ جو لوگ پولیٹیکل گول کو اسلام کا گول بتاتے ہیں کوئی ایک آیت قرآن کو ایسی بتائیں جس میں پولیٹیکل گول کو اسلام قرآن میں گول گول بنایا ہو یہ ہے ہی نہیں قرآن میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں کہ پولیٹیکل گول کو اسلام کا گول بتایا گیا ہو تو اس طریقے سے آپ بات کیجیے قرآن کو قرآن کا ریفرنس دیجیے یہی کا صحیح طریقہ ہے پرانا اگلا سوال پنجاب پاکستان سے محمد معین گورسی صاحب نے بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے مولانا ان چیپٹر ٹو ورڈس نمبر ففٹی تھری آف قرآن اٹ از مینشنڈ ریمبر وین وی گیو موز از دا اسکرپچر اینڈ دی کرائٹیرین ٹو ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ سو دیٹ یو مے بی گائیڈیڈ میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ کتاب موسا کو دی جا رہی ہے اور ہدایت ہمارے لیے ہے کیسے کیا موسا علیہ السلام کو یہی کتاب دی گئی تھی اس کو واضح کریں دیکھیے حدیث میں آتا ہے یعنی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے لا ڈی جنریشن ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ہر گروہ کے لیے یہ اپلیکیبل ہے یہ پرنسپل لا ڈی جنریشن تو اگلی نسلوں میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو اگلی نسلوں میں ڈی جنریشن ہوتا ہے تو ڈی جنریشن دونوں کا فنا ایک ہی فنا چاہے یہود ہو یا مسلمان ہو یہ ایک ہی فنا منا دونوں اپلائی ہوتا ہے دونوں پر یہ تو لا آف نیچر ہے جس کا ریفرنس ہے وہ لا آف نیچر دونوں پہ برابر اپلائی ہوتا ہے تو جس لا آف نیچر کا وکٹم بنے یہودی اسی لا آف نیچر کے وکٹم بنے گے مسلمان یہ مطلب ہے رت تون رت تبون سوڈا سوڈا نمن کان قابل کو 
تو اس میں اس میں تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں یہ تو ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ لا آف نیچر دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے تو جب لا آف نیچر اپلائی ہو جائے اور وہ بھی کیس بن جائے ڈی جنریشن کا جیسے وہ تھے تو دونوں کے دونوں مخاطب بن جائیں گے اس کا یہ جس طریقے سے یہود اس لا آف نیچر کا یوکٹیو بن گئے اب مسلمان بھی اسی کے بن بن گئے ہیں تو لت تباؤن نے سونا من کان کا حکم یہ حدیث جو ہے پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے مولانا اگلا سوال دھام پور سے بھیجا ہے مہتاب احمد صاحب نے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو آر اے ویری ایکسپیرینسڈ پرسن ان ایوری فیلڈ آف لائف اینڈ اسپرچولیٹی از یور ایکسٹرا کوالٹی مائی کوشچن از ہاؤ ڈڈ یو میک اٹ پاسبل ان یور لائف ٹو فوکس اونلی آن داوا ورک اینڈ ناٹ ورلڈلی لائف یہ تو ایک پرسنل کوشچن ہے جی بھائی دیکھیے میرا نیچر جو ہے شروع سے دیکھ رہا ہے کہ میں کون سی بات آتھیٹک ہے کون سی بات آتھیٹک نہیں ہے اس میں ڈفرینٹ ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بات بھی اگر کہیں جائے چاہے بابل کے بارے میں چاہے قرآن کے بارے میں تو ہمیشہ اس کو میں کنسلٹ کرتا ہوں متن سے چاہے بابل ہو تب بھی ہو قرآن کا ہو تب بھی تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اورنڈا ٹیکسٹ ہے اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے تو اس سے میں اپنا ذہن بناتا ہوں تو میرا جو ذہن بنا ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے بنایا لوگوں کے اندر جو رواج ہے جو کلچر ہے اس سے نہیں بنا ہے یہ راز مولانا اگلا سوال بھیجا ہے نفیس صدیقی صاحب نے دلی سے انہوں نے لکھا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میرا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک پر فرض ہے یدی ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہماری پکڑ ہوگی اس کے بارے میں بتائیں میں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پکڑ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں ہم امت محمدی ہیں صرف مسلمان نہیں کہ کئی کولبوں میں پار میں پیدا ہو گئے ہم امت محمدی کا حصہ ہیں تو امت محمدی کا فرد ہونے سے یہ ہماری ذمہ داری اپنے آپ بن گئی کہ جب اب رسول نہیں آئے گا تو وہ ہمیں وہ کام کرنا ہے امت محمدی کے معنی یہ ہے کہ محمد کے بعد دعوت کی ذمہ داری کو پہنچانا کیونکہ اب رسول آئے گا نہیں تو دعوت کا کام کون کرے گا وہ امت کرے گی یہ ہے لنک جس کی وجہ سے ہم پر فرض ہوتا ہے فرض کہ ہم اس کو کریں یہ فرض عین ہے یہ عادت ہر ہر فرد پر ہے فرض عین ہے یہ ہر فرد پر کیونکہ ہر آدمی اپنے کو کہتا ہے کہ میں محمد محمدی ہوں ہر آدمی جب آپ تم ایسا کہتے ہو تو یہ کہتے ہی یہ بتا دیا اپنے آپ آ گئی جب بھی میں نے کہا کہ میں امت محمدی کا ایک فرد ہوں ایک ممبر ہوں تو اسی کے ساتھ میری ذمہ داری بن گئی کہ محمد کے مشن جو آپ دنیا سے چلے گئے تو بظاہر ڈس کنٹینیو ہوگا اس کو جاری کروں یہ ہے اس کا راز
मौलाना अगला सवाल लेने से पहले कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने भेजा है दिल्ली से उन्होंने लिखा है टुडे आई रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉमन लीनियज हिस्ट्री एंड मिशनरी स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ द बुक इट हैज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई रोल एंड टारगेट बेटर जजाक अल्लाह मौलाना मौलाना अगला सवाल भेजा है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से मोहम्मद बिलाल शफी साहब ने उन्होंने लिखा है मौलाना हाउ टू ओवरकम लैक ऑफ विल पावर एंड इन डिसिप्लिन दो वन इज एबल टू आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स बट ड्यू टू लैक ऑफ दीज टू क्वालिटीज वी आर नॉट एबल टू ओवरकम देम काइंडली एडवाइस भैया एडवाइस की बात नहीं है ये तो ये है कि आप बार बार सोचें कुरान को लेकर हदीस को लेकर रसुल्ला की सुनत को लेकर साहबा की सुनत को लेकर बार बार सोचें भी बहुत सोचें कि रसुल्ला रोल मॉडल है हमारे दिन में तो जब रोल मॉडल आप हैं तो आपको तरीका क्या था जितना ज़्यादा इस पर सोचेंगे उतने ज़्यादा आपका मन बनेगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस मन में आएगी मौलाना उनका एक और सवाल लेने से पहले दो कमेंट पढ़ना चाहेंगे कश्मीर से शाद हुसैन साहब ने लिखा है मौलाना साहब थॉट ऑफ द डे इन्फर्ड फ्रॉम द डिवाइन डिवाइन बुक is really great and wonderful it should stand like a beacon of light for all the kingdom of god is a subject of prayer makes us peace loving again the notion of individual salvation makes us god fearing kuseb raza sahab ne bihar se likha hai mulana sahab aaj aapke interpretation ki wajah se main is baat ko samajh paya hu jo जो कि पिछले तीन सालों से जहन में थी कि हर इंसान का हिसाब इनफरादी होगा ना कि कम्युनिटी बेस्ड मौलाना अब मोहम्मद बिलाल शफी साहब का दूसरा सवाल लेना चाहेंगे उन्होंने लिखा है कि हाउ टू डेवलप एंड इंक्रीज सिंसियरिटी इन वन सेल्फ इसके बारे में बताएं भाई मैं तो समझता हूँ क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे इसी से ऊंची डेवलप होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचते रहना सोचते रहना ये एक ही तरीका है ओके सो वी विल एंड टुडेज सेशन थैंक यू